हेलो सर आवाज आ रही है सर आवाज आ रही है सर बिल्कुल या 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 हाँ या तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन दिस इज डॉक्टर सरोज रंजन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर संतोष लाल सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो टुडे आई एम गोइंग टू बी डिलीवर the thoughts on research methodology and how research can be conducted so all the participants are welcome on this platform so the questions is what does it mean research so many of people are afraid about that what is research how i can conduct the research how i can get the phd degree and how i can go with the different different project there are lots of solutions i have and within a time frame i want to give all the details to you people so what research is when we talk about the research research means proper investigation it's a journey of investigation something new or something you want to add in existing existing things that become called as the research so whenever the problem is started बिंग ए रिसर्च वट वी आर डूइंग अच्छा ठीक है मुझे ऐसा न्यूज में आ रहा है सॉरी यहाँ पे हो रहा है कुछ हिंदी में भी बताएं चलिए मैं हिंदी में ही बताता हूँ आपको ताकि सबके लिए ईजी हो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग आए हैं अब आप रिसर्च की अगर हम बात करें वट डज इट मीन रिसर्च का मतलब है कि हमें शोध करना है देन द क्वेश्चन से राइजे ये शोध है क्या शोध का मतलब है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर जो चीज हमें जानकारी में नहीं है उसका पता लगाना या जो जानकारी में है क्या वो सही है या नहीं है इसकी सत्यता को जांच करना दूथनेस इफ यू वॉन्ट टू चेक दैट इज कॉल्ड दी रिसर्च अब रिसर्च शुरू कहाँ से होता है देखिए वैसे तो अगर आप कहें तो रिसर्च के कई एक मॉड्यूल्स आते हैं ये 40 मिनट में हम रिसर्च को पूरी तरीके से आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि तो उसके में बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स की हम बात करेंगे लेकिन आज मैं आपको एकदम जबरदस्त चीज बताऊंगा कि बीइंग बिगिनर ऑफ रिसर्चर आप शुरुआत कैसे करें राइट right? और मैं संतोष जी से कहूंगा कि फिर कभी एक मॉडल और तैयार कर देंगे ताकि उसमें टेक्निक बताया जाएगा कि इस जब ये प्रॉब्लम ईजाद हो गया है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमें करना है तो हमें कौन से टूल्स लगाने हैं और कैसे हम उसको प्रूव कर पाए और कैसे फाइंड आउट कर पाए तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा संतोष जी से प्रिंसिपल साहब से कि वो बाद में इस तरीके के जैसे एक सीरीज बना लेंगे तो एक सीरीज में आपको हम ये समझाएंगे प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है रिसर्च देखिए कभी शुरू होता है रिसर्च की अगर बात हम करें व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च रिसर्च स्टार्ट विद द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रिसर्च का मतलब ही नहीं रिसर्च कब होता है जब कोई प्रॉब्लम होते हैं जैसे सामाजिक प्रॉब्लम हो गए सोशल प्रॉब्लम सोशल सॉरी सोशल प्रॉब्लम्स हो गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए कमर्शियल प्रॉब्लम्स हो गए तो जब तक कोई प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं होगा वी कैन नॉट थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम राइट और प्रॉब्लम स्टार्ट होना ही है बिकॉज एवरी डे यू आर फेसिंग दी चैलेंज और बिना चैलेंज का लाइफ है नहीं तो जब आप चैलेंज चैलेंज को अगर आप उसको देखें तो इस टाइप के प्रॉब्लम है कि क्या होगा वट विल बी द फ्यूचर and what should be the scenario what should be the economic conditions of the people those who are living in the jharkhand state to ek nayi jankari aapko yaad karna hai kaise hum isko theek kare to agar log kehte hain ki research sirf book hi ho sakta hai book se hi research problem hota hai aisa kuch bhi nahi research aap kahin bhi shuru kar sakte hain day to day aap apne ghar mein research karte hain kya hame karna chahiye to ye hamare samne jo problems hai isko sort out kaise kare to sort out the problem right that is the a part of research research is very very interesting subject research har din hota hai har samay hota hai is raste se main jaau to kya ye rasta sahi hoga ya nahi hoga ye parikalpanaye karte hain jisko hum hypothesis kehte hain main aap us pe aaunga ye rasta acha hoga ya nahi hoga do hi baat hogi ya to acha hoga ya fir acha nahi hoga to ek hum nal leke chalte hain ek alternate to parikalpanaye karte hain hypothesis aur hypothesis is the base फॉर रिसर्च हुआ राइट right? तो आज मैं आपको बताऊंगा रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनाए और उसके बाद मैं बताऊंगा जब देखिए एक प्रॉपर 
फॉर्मेट है है ना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन अबाउट दी सब्जेक्ट मैटर तो आप जिस सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे वो तो मैं बाद में करूंगा लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे निकालें कुछ लोगों को समस्याएं होती हैं बहुत लोग आते हैं हमारे पास भी आते हैं बात करते हैं सर आई हैव ए प्रॉब्लम ऑन विच टॉपिक वी कैन स्टार्ट द रिसर्च वर्क सो देर इज ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ कॉमर्स इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट राइट उसमें भी कई एक फंक्शनल एरिया है जैसे एच हो गया आपके मार्केटिंग्स हो गए सोशल साइंस में जाए साइकोलॉजी में क्षेत्र में जाए तो हर फील्ड्स में आपको प्रॉब्लम्स दिखने शुरू होंगे तो मैं आपको आज तरीका बताऊंगा कि हाउ टू फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम्स। अब जैसे कोई प्रॉब्लम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट होता है तो आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि आपके डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है अब उस प्रॉब्लम को शुरू होने के लिए राइट हु इज रेस्पॉन्सिबल तो वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो आप पहले पता करते हैं कि सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है वट शुड बी दोर्सेस तो सोर्सेस जानने के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा राइट लिटरेचर मीन्स लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस किस चीजों पे काम हुआ है और कौन सी चीजें छूट गई है जिसको हम कहते हैं रिसर्च गैप पता कर सरोज व्यंजन कैसे आदमी है पर्सनल लेवल पे कैसे है प्रोफेशनल लेवल पे कैसे है इंटरनेशनल लेवल पे कैसे नेशनल लेवल पे कैसे अब देखिए मेरे पास चार प्रॉब्लम्स आए रिलेटेड टू दी वन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज सरोज रंजन तो सरोज रंजन के अगर प्रोफेशनल लाइफ पे स्टडी करेंगे तो एक कंक्लूजन दूसरा निकल के आएगा पर्सनल लाइफ पे करेंगे तो दूसरा आएगा एक ही टॉपिक्स पे एक ही सब्जेक्ट कॉन्टेंट पे कई एक प्रॉब्लम बन सकते हैं वो हम कैसे करेंगे तो हम कई एक स्टेप्स की आज बात करेंगे आपके बहुत सारे स्टेप्स हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि रिसर्च जर्नी जब स्टार्ट होता है तो आपको ये सोचना है कि हम किस एरिया पे रिसर्च करें व्हाट शुड बी द फोकस्ड एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर फोकस्ड एरिया जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया राइट जैसे हम टूरिज्म पे रिसर्च कर राइट सपोज आई वॉन्ट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन द टूरिज्म राइट तो मेरा टॉपिक हो सकता है इकोनॉमिक अपग्रेडेशन इन द पर्टिकुलर एरिया जैसे जगन्नाथपुरी हो गया आपका कहीं सूरत हो गया सॉरी द्वारिकाधीश हो गया द्वारिकानाथ हो गया आपके झारखंड में देवरी टेम्पल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लोकल पीपल हो सकता है हम पता कर सकते हैं कि भाई क्या देवरी टेम्पल्स में अगर हम टूरिज्म को बढ़ाएं तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस झारखंड में रिसोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता ये रिसर्च करने की जरूरत राइट आपके क्षेत्र में टूरिज्म पे बहुत सारे एरियाज हैं यू कैन सिलेक्ट इट सो फर्स्ट स्टेप अगर आप आपके पास पेन और पेंसिल है तो आप लिख भी सकते हैं मैं कई एक स्टेप्स बताऊंगा तो आप रिसर्च प्रॉब्लम निकालना इजिली समझ जाए देखिए मैं यहाँ पे आपको इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक रिसर्च शुरू नहीं किया है या रिसर्च करने का सोच रहे हैं या बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए आप लोगों के पास चले जाते हैं सर मेरा ऑब्जेक्टिव बनाइए ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इट इज वेरी सिंपल जितने भी रिसर्च के जो पार्ट है बहुत ही सिंपल है और आप बहुत आराम से खुद से कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है वी आर कंसल्टिंग टू अदर सर मेरा कुछ कराइए कैसे होगा ये नहीं आप खुद करेंगे देन यू लर्न समथिंग सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस जब आप चीजों को करेंगे तभी रिसर्च सीख पाएंगे तो पहला स्टेप हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट नंबर वन स्टेप ठीक है मैं यहाँ पे आठ स्टेप की बात करूंगा सो आठ स्टेप बताऊंगा तो पहला स्टेप आप नोट करेंगे आप देखेंगे खुद रिसर्च आप बनाने लगेंगे तो पहला है आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप वो मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है आप आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए इंटरेस्टेड एरिया मेडिकल साइंस इंटरेस्टेड एरिया कॉमर्स इंटरेस्टेड एरिया मैनेजमेंट इंटरेस्टेड एरिया टूरिज्म इंटरेस्टेड एरिया मेडिकल मेडिसिन इंटरेस्टेड एरिया सोशल साइंस इंटरेस्टेड एरिया साइकोलॉजी राइट इंटरेस्टेड एरिया हिस्ट्री इंटरेस्टेड एरिया हमारा हिंदी है हिंदी में हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं 
तो आप पहले एज ए रिसर्चर आप जब नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए पहला स्टेप ब्रॉड एरिया सेलेक्ट कर लीजिए सब्जेक्ट एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए कंफ्यूजन के कोई चांसेस नहीं यहाँ पे अब आप सिलेक्टिव होते चले जा रहे हैं राइट सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं कैसे करूं नो यू हैव टू सिलेक्ट स्टेप्स है सो फॉलो कीजिए व्हेन यू फॉलो दी स्टेप्स और आपको लगेगा कि अरे रिसर्च तो बड़ा आसानी से होता जा रहा है मेरा राइट right? तो पहला स्टेप मैं आज से शुरू कर रहा हूं ए मैं संतोष सर से कहूंगा कि एक दो सीरीज और कर ले इसका रिसर्च का जो आज जुड़े हैं वो फिर जुड़ जाए तो पहला स्टेप आप ये मान जी पहला स्टेप ये मान के चले कि ब्रॉड एरिया हमें सिलेक्ट करना है तो आप नोट कर लीजिए स्टेप नंबर वन ब्रॉड एरिया तो ब्रॉड एरिया में आप नोट कर लें भाई हमको मेडिकल साइंस में रिसर्च करना है जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो मेडिकल्स में जा सकते हैं मेडिकल साइंस में रिसर्च कर सकते हैं हिस्ट्री वाले हिस्ट्री में कर लें सो देर इज ए ऑप्शन तो नंबर टू पे आ जाएंगे डिसेक्ट द ब्रॉड एरिया इन सब एरिया अब जो दूसरा स्टेप मैंने आपको कहा वो कहा कि जो आपने ब्रॉड एरिया सेलेक्ट किया है उसका डिसेक्शन शुरू करिए राइट right. जैसे अगर हम कहते हैं कि हमने मेडिकल साइंस में रिसर्च करना है तो हम क्या करेंगे हमने एच ले लिया एड्स को ले लिया जैसे आप देखेंगे कि एरिया बहुत सारे लोगों ने ले लिया नहीं कि सोशल साइंस पे हम रिसर्च करें ठीक है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक सब्जेक्ट एरिया हो सकता है हमने डोमेस्टिक वायलेंस को ले लिया सब एरिया डिसेक्ट कीजिए राइट right. तो जब आप डिसेक्शन करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि अरे हम तो कहीं अच्छा पे जा रहे हैं जैसे हमें यूथ वेलफेयर हो गया आपका राइट रिफ्यूजीज हो गया डोमेस्टिक वायलेंस हो गया कंज्यूमर बिहेवियर्स हो गया जैसे मार्केटिंग हमने एक एरिया ले लिया द ब्रॉड एरिया हमने ले लिया मार्केटिंग अब सब एरिया क्या हो जाएगा मेरा कंज्यूमर बिहेवियर हो गया सेल्स हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया राइट उसी तरीके से अगर आपने ले लिया है मेडिकल साइंस तो आपने रिसर्च करना है एड्स पे रिसर्च करना है कोरोना पे रिसर्च करना है जो यूथ यूथ पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है उस डिजीज का सो दैट इज सेलेक्टिव एरिया अब हमने ब्रॉड एरिया एक सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हमने क्या किया हमने उसको डिसेक्ट कर दिया तो आपके लिए अब इजी हो जाएगा अब जैसे अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सेलेक्ट करेंगे फिर थर्ड स्टेप्स में हमने कहा कि सेलेक्ट दो एरिया विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टू यू देखिए रिसर्च इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कोई जबरन आपको रिसर्च नहीं करा सकते राइट ये ध्यान रखिए एज ए रिसर्च तो आपका जो इंटरेस्टिंग एरिया है यू हैव टू सेलेक्ट जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया कि डोमेस्टिक वायलेंस मान लिया तो मेरा एक एरिया हो गया अब हम ये पता करेंगे रिसर्च क्वेश्चन रेज करें दिस स्टेप दिट मीन्स आस्क योर सेल्फ वॉट इज दैट I want to find about this sub area. मैं sub area में क्या पता करूं जैसे मैंने समाज शास्त्र का ले लिया आप में से बहुत सारे लोग समाज शास्त्र के भी होंगे या history के भी होंगे जो भी हो सब का एक ही process है जैसे मैंने ले लिया कि मैं domestic violence पे study कर रहा हूं तो अब हम sub area में क्या पता करेंगे Domestic violence क्यों होता है number एक Number टू ये पता करेंगे कि domestic violence का impact बच्चों पे क्या होता है ये हो सकता है तीसरा हमारा ये हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से फैमिली लाइफ जो हस्बैंड वाइफ का लाइफ है वो कैसा हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का इम्पैक्ट ऑन द इनकम लेवल ऑफ द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया अब देखिए रिसर्च प्रॉब्लम बनता जा रहा है क्यों क्योंकि तो आपने क्वेश्चन खुद से पूछना शुरू कर दिया मेडिकल साइंस में अगर हमने किया या कॉमर्स में किया मैनेजमेंट में किया तो हम ये पता करेंगे कि वाई द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज गोइंग टू बी चेंज right and their impacts on the organic products buying behavior of the people towards organic product a case study of saria a case study of greedy district so ab dekhiye ab research problem nikal raha hai simple sa hai na aapko marketing humne diya marketing mein aapne consumer behavior select kiya aur consumer behavior mein khud se question kar rahe hain ki main kya karu isme kya pata karu to ab dekhenge ki consumer ka behavior change hota hai right ये क्यों हो रहा है इम्पैक्ट अब हम मान लिया कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर छोड़ दिया एडवर्टाइजिंग ले लिया मार्केटिंग फील्ड की मैं बात कर रहा हूं तो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ द्रांड एम्बेसडर्स ऑन परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर विथ रेफरेंस टू पतंजलि प्रोडक्ट देखिए इन द्रिडी इन दिस जो जो एरिया आपका है छोटा एरिया लीजिए 
राइट इम्पैक्ट ऑफ दी पर्टिकुलर कोई भी एरिया हो सकता है तो आप तीसरे में आप तीसरा जो स्टेप्स है मैंने फिर कहा अगेन आई एम रिपीटिंग द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द्रॉड एरिया अगेन यू हैव टू गो विद द सब एरिया अब उस एरिया में सब एरिया बहुत सारे हो सकते हैं अब जैसे टूरिज्म की बात मैंने की तो इम्पैक्ट टूरिज्म पे हमने किया टूरिज्म पे फिर हमने दूसरा सब एरिया डिसाइड कर लिया भाई चलो मैं जगन्नाथ पुरी पे स्टडी करना चाहता हूँ राइट या वहां की इकोनॉमिक कंडीशन पे स्टडी करना चाहता हूँ या फिर मैं द्वारिका की बात कर रहा हूँ तो द्वारिका में क्या हो रहा है राइट देवरी टेम्पल्स भाई झारखंड में जितने भी टूरिज्म है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली क्या होगा सोशियली क्या होगा राइट क्या झारखंड की ब्रांडिंग हो सकती है झारखंड स्टेट इज गोइंग टू बी डेवलप विदेल्प ऑफ टूरिज्म आप देखिए बहुत सारे एरिया आ रहे हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम शुरू हो रहा है बहुत सारे अब ये कहते हैं कुछ लोग कि नहीं इस पे तो काम हो चुका है इन्होंने रिसर्च किया है नहीं जिस पे रिसर्च हो चुका है उस पर रिसर्च करने का तो और मजा है रिसर्च कभी नहीं कहता कि सिर्फ न्यू इन्वेस्टिगेशन करना है न्यू जानकारी रिसर्च ये कहता है भाई अगेन फिर से सर्च करिए हो सकता है कुछ नई चीजें आप निकाल के लाए तो कोई कभी भी ये मिथ में नहीं रहे कि अगर एक बार किसी टॉपिक पे किसी रिसर्चर ने रिसर्च कर लिया है तो मैं वो टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर सकता ये मिथ है ये गलत है ये आप सही जा रहे हैं अगर एक पे किसी ने रिसर्च किया है आप फिर से उस पर रिसर्च कीजिए हो सकता है उन्होंने जो रिसर्च पता करना था वो हो सकता है छूट गया हो आपने जब रिसर्च किया तो नई जानकारी आई क्योंकि सिचुएशन बदल रहा है अब कोविड के इस जमाने में टूरिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड से पहले टूरिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे अब देखिए फिर से दिन ब दिन बदलता रहता है और हर दिन देर इज नो न्यू चैलेंज कम्स इन योर लाइफ एंड दैट क्रिएट्स द रियल रिसर्च प्रॉब्लम माइडिया सो सेलेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद सब एरिया सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने चौथा स्टेप का रेज करिए क्वेश्चन रेज कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसको लिखना शुरू कीजिए पांच सात क्वेश्चंस नोट कीजिए क्या पता करना है क्या करें राइट right. तो आप लिखेंगे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पांच सात क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे अब जब क्वेश्चंस आने लगे तो समझिए कि प्रॉब्लम शुरू हो गया सिलेक्शन उसके बाद हम कहते हैं वो जो सिलेक्शन शुरू हो गया तो आप रिसर्च प्रॉब्लम शुरू हो गया आई एम रिसर्च प्रॉब्लम स्टार्टेड मैंने देखा है क्योंकि अब देखिए बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा क्लियर है तो चौथा स्टेप्स क्लियर हो गया रेज रिसर्च क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस एरिया से आप नोट कर लीजिए इम्पैक्ट ऑफ एच आई वी ऑन सोशल रिकॉग्निशन सोशल नेग्लिजेंस क्योंकि मैंने देखा है आई हैव सर्व लॉट्स ऑफ दी पीपल विच इज इफेक्टेड फ्रॉम दी एच आई वी तो मैं उस एरिया में गया मैंने देखा The peoples are neglecting them, और उनको ऐसा मानते हैं कि इसने क्राइम किया है भाई इसने गलत रिलेशन बनाए होंगे इसी कारण इसको एड्स हो गया ऐसा कतई नहीं कतई नहीं है इन्फेक्शन से भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे कारण है जो कि पता नहीं है लोग इसको कहते हैं नहीं एच आई वी इफेक्टेड है सर छुईगा भी नहीं आपको भी हो जाएगा देर इज ए आपको पता करना है और उनको समाज में एक रेस्पेक्ट दिलाने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि लोगों का मेंटालिटी क्या है टूवर्ड्स दी एच आई अब जैसे मान ली हमने अल्कोहल पे रिसर्च करना है अल्कोहलिज्म अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो पांचवा स्टेप्स कहता है फॉर्मुलेट दी ऑब्जेक्टिव तो रिसर्च क्वेश्चन आपके तैयार हो गए रिसर्च क्वेश्चन जब तैयार हो गए तो आप उसी को हम रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में लिखेंगे राइट जो अभी मैंने आपको बताया उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनेगा हम इस पर बात करेंगे एंड देन एसेस योर ऑब्जेक्टिव्स और जब एसेस कर लेंगे तो आप उसको डबल चेक कर लीजिए कि जो हमने किया है क्या वो सही है या नहीं है जैसे एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं यहां पर समझिएगा जरा यू ऑल आर इंजॉइंग और नॉट समझ में आ रहा है हेलो हेलो जी सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस अब जैसे कोई समाज शास्त्र का छात्र है उसने कहा कि सर मैंने ब्रॉड एरिया सेलेक्ट कर लिया है सेलेक्ट कर लिया डोमेस्टिक वायलेंस मैंने बार बार कहा क्योंकि आप में से सारे लोग भी होंगे कोई समाज शास्त्र और इसको आप कमर्शियल सेक्टर में भी कॉमर्स में भी ला सकते हैं मैं आपको बताऊ 
तो आप उसको डिसेक्ट करेंगे जैसे प्रोफाइल ऑफ फैमिली इन विच डोमेस्टिक वायलेंस अकर ये हो गया ऐसे कैतने भी कितनी फैमिली है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है नंबर एक डिसेक्शन हो गया नंबर टू अगर हम करें तो प्रोफाइल ऑफ विक्टिम्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारी इस पर रिसर्च हो रहे हैं महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही बिकॉज uh, मैं आपको बताऊं कि आई एम ऑल्सो टेकिंग द क्लास ऑफ क्रिमिनल साइकोल सॉरी क्रिमिनल क्रिमिनोलॉजी एंड क्राइम रिसर्च तो मैंने उसमें देखा है मैंने पढ़ाया है और सुना समझा कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया मुझे कि सर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होते हैं और हाई हाई लेवल हाई इनकम ग्रुप में भी होता है ऐसा नहीं कि लोअर इनकम ग्रुप में मेंटालिटी ना मिलने के कारण हो सकता है तो ये हो गया प्रोफाइल ऑफ पेनेट्रेटर्स कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको कर सकते हैं रीजन फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस राइट इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन दैमिली एक सब्जेक्ट टॉपिक आपका दिखे आ रहा है एक केस स्टडी अब सिंपल रिसर्च प्रॉब्लम हमने बना दिया इंपैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन फैमिली ऑफ पर्टिकुलर एरिया आप ले लीजिए जहां धनबाद गिरिडीह अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो बेंगलोर से जुड़े हुए लोग हैं तो बेंगलोर का ले लीजिए देखिए एरिया ऐसा लीजिए रिसर्च का जिसपे आप सही तरीके से काम कर पाए कहने का नहीं कि हमने पूरा इंडिया ले लिया झारखंड ले लिया नो अरे आप एक डिस्ट्रिक्ट लेके चलिए राइट right? फिर आपने उसमें सैंपल बनाए फिर उसमें उस डिस्ट्रिक्ट्स के कितने ब्लॉक्स हैं तो जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट्स का आठ ब्लॉक्स है वो तो सैंपलिंग मैं आपको बताऊंगा फिर कभी तो आप अभी ये जानिए कि हमने प्रॉब्लम शुरू कर दिया बना तो अब आप इम्पैक्ट ऑफ अब दिखता कोई करना चाहता है डोमेस्टिक वायलेंस पे रिसर्च सर मैं इस पर नहीं करूंगा मैं तो इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रेन किस एजुकेशन उसका इम्पैक्ट देखिए सर का कंक्लूजन अलग अलग आएगा क्योंकि कोई अलग जा रहा है कोई दूर लेकिन टॉप कंसर्ट एक ही है वो है डोमेस्टिक वायलेंस इज दैट क्लियर तो ये और इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो उनको किस नजर से लोग देखते हैं इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं तो उसको रोक रोका जा सकता है कम किया जा सकता है तो ये दिस इज कॉल्ड द रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आर यू गेटिंग समझ में आ रहा है अब हमने मार्केटिंग ले लिया जैसे कॉमर्स में फाइनेंस ले लिया फाइनेंस सर अब मुझे फाइनेंस को रिसर्च करना है वेरी गुड वेरी गुड तो अब अब फाइनेंस को बांट लीजिए कि कैपिटल बजट पे करेंगे रेशियो एनालिसिस पे करेंगे राइट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन पे करेंगे लिवरेज पे करेंगे ये बांट लीजिए फिर उसमें डिसेक्शन कीजिए तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम शुरू हो जाए मार्केटिंग में अगर जा रहे हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर एडवर्टाइजिंग सेल्स राइट right? उस तरीके से बांट लीजिए कुछ भी मत कीजिए बहुत इजी है रिसर्च करना बांट लेंगे तो आपका एक रास्ता नहीं सर अब ये रास्ता मुझे मिल गया अगर एक बार आपको रास्ता मिल गया देन यू विल प्रोसीड ऑन दैट वे यू कैन गेट इट द नॉलेज राइट तो ये सारी चीज अगर आप करेंगे देन तो रिसर्च प्रॉब्लम शुरू होगा तो आपको मैंने इसमें पांचवा स्टेप बताया था बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो आप तैयार हैं टाइम है ना सर संतोष सर सॉरी सर वी हैव ओनली सेवन मिनट सर सॉरी अच्छा 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 तो आज आपने ये सीखा कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनाए राइट right? तो जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बना लेंगे तो पांच मिनट में ऑब्जेक्टिव्स का स्टेप्स आपको बताता हूं बहुत आसान है पहला स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन सब्जेक्ट एरिया जैसे हमने ले लिया एल्कोलिज्म मान लिया कि कोई शराबी है हम शराब पे रिसर्च करना चाहते हैं सर अल्कोहलिज्म पे करना चाहते हैं वेरी गुड उसके बाद आपने उसको डिसेक्ट कर दिया तो डिसेक्ट करने के बाद आपने कई एक सब एरिया निकाला और तीसरे में मैंने कहा था कि सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है तो आपने इंटरेस्ट शो किया इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म ऑन फैमिली फैमिली ए स्टडी इन ग्रीडी डिस्ट्रिक्ट इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ठीक है ये रिसर्च प्रॉब्लम आपने निक लिया उसके बाद आप रिसर्च क्वेश्चन निकालेंगे रिसर्च क्वेश्चंस में हमने कहा था जैसे आप क्वेश्चन बनाइए व्हाट इम्पैक्ट्स दैट एल्कोहलिज्म हैव ऑन मैरिटल रिलेशन जो शराबी हैं उनका मैरिटल रिलेशन क्या है एक नंबर एक हाउ डज इट इट इफेक्ट ऑन दिड्स बच्चों पे क्या असर पड़ता है क्वेश्चन हो गया तीसरा हो सकता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑन फैमिली फाइनेंसेस ठीक है ये फैमिली फाइनेंसेस की बात हो गई अब आपको करना क्या था 
आपने एक एरिया सेलेक्ट किया वो था ये रिसर्च प्रॉब्लम तो जो वाट है उसको इम्पैक्ट काउजेस में आप डाल दीजिए रिसर्च प्रॉब्लम आपका रेडी अब रिसर्च प्रॉब्लम रेडी हो गया तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव यू हैव टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा तो आपको करना क्या है आपने टॉपिक क्या लिया आपने टॉपिक लिया फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहलिज्म ऑन फैमिली मान लिया मेरा रिसर्च प्रॉब्लम द इम्पैक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म ऑन दैमिली अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तैयार करना होगा जैसे टू एसर्टेन द इम्पैक्ट ऑफ एल्कोलिज्म ऑन मैरिटल स्टेटस नंबर वन टू डिटरमाइन द वे इन विच एल्कोहल इफेक्ट ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ दूसरा जानकारी आपको चाहिए उसे तीसरा फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ एल्कोलिज्म ऑन द फिनेंशियल सिचुएशन of the family tisra to know about the effects of alcoholism on the social recognitions of that family to char panch objectives aapke bante chalega right jab objectives ban jata hai to aapko ye dhyan rakhna hai har objectives pe kitna samay hame lagega zankari prapt karne mein to identifications karne mein that is the research problem right so जब आप हम लोग बैठेंगे फिर कभी फिजिकल मोड में कभी ऐसा हो तो आपको मैं बताऊंगा बहुत ही आसान है रिसर्च प्रॉब्लम बनाना उसका ऑब्जेक्टिव बनाना और हाइपोथेसिस बनाना हाइपोथेसिस को कहते हैं परिकल्पना जब तक आप सोचेंगे नहीं जैसे मैं ये सोच के चलता हूं कि अभी का कला देखिए अभी तुरंत हाइपोथेसिस बन जाएगी कि अभी जो मैंने लेक्चर दिया आपका आपको रिसर्च समझाया रिसर्च पढ़ाया नंबर एक हो सकता है कि रिसर्च अच्छा पढ़ाई अच्छा लगा होगा जो मैंने क्लास लिया ये अच्छा लगा होगा दूसरे पहलू ये भी हैं कि ये जो लेक्चर लिया गया ये अच्छा नहीं लगा हो ये देखिए परिकल्पनाएं चल रही है अच्छा है बुरा है अच्छा बुरा हो सकता है पहली परिकल्पना कि मैं आपके घर में जाऊं तो चाय आप मुझे पिलाएंगे आप सोच के जाते हैं भाई संतोष सर के घर जाते हैं संतोष सर मुझे चाय पिलाएंगे लेकिन पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे ये आपने अभी नहीं कंक्लूड किया है कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ लेकिन आपके मन में हाइपोथेसिस बन गया कि संतोष सर के घर जैसे ही मैं पहुंचूंगा संतोष सर मुझे चाय पिलाएंगे दूसरा परिकल्पना यह हो सकता है संतोष सर चाय नहीं पिलाएंगे संतोष सर मिठाई खिलाएंगे तीसरी परिकल्पना संतोष सर हो सकता है मिठाई ना खिलाए अब जब आप वहां पे जाएं और ऑब्जर्व करें कि संतोष सर जाते ही आपको चाय पिला रहे हैं इसका मतलब है परिकल्पना नंबर एक सही हुआ और आप इस आधार पे कहेंगे कि संतोष सर का व्यवहार काफी अच्छा था क्वाडियल था ड्यूरिंग द विजिट टू दियर होम तो परिकल्पनाएं प्रूव हो गई अगर चाय ना मिलता तो भी परिकल्पनाएं हो जाती कि दूसरा परिकल्पना एक्सेप्ट हुआ कि उन्होंने चाय नहीं पिलाया कोई बात नहीं नहीं पिलाया नहीं पिलाया भाई एजम्सन था ना वो रोड अच्छी होगी या बुरी होगी हम तो चल चुके सो दैट इज इंपॉर्टेंट that is very important so uh, due to the lack of time we are not uh, going to deliver much more thank you santosh sir for inviting me or i hope ki jitne bhi participant hai wo sikhe honge aur unko acha lagega aur fir kabhi mauka milega to aage ki baat hum log karenge thank you santosh sir thank you very much sir absolutely uh, participants yeah. agar kinhi ko hamare resource person se agar kuch question puchna ho तो जल्दी में आप पूछ सकते हैं पार्टिसिपेंट्स अगर किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो हमारे रिसोर्स पर्सन से अगर कुछ भी कुछ पूछना हो तो आप बेहतर yes, पार्टिसिपेंट्स नो वन सो आई वॉन्ट टू कॉल मिस्टर अरुण कुमार एच ओ डी डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस सरिया कॉलेज सरिया टू वोट ऑफ थैंक्स मिस्टर अरुण कुमार over to you please जी जी, give vote of thanks ji ji bahut bahut dhanyawad santosh sir vanij vibhag aur iqsc ke sanjukt tatvadhan mein ek divasi sangti mein dusre satra ke liye vishesh roop se vakta ke roop mein hamare beech upasthit dr saroj ranjan sir जो हमारे विनोव भावे विश्वविद्यालय में एमबीए विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर
के पद पर हैं सबसे व्यवहार सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सहज शब्दों से सबसे पहले शोध क्या है उसके बारे में हम लोगों को बताया हाँ शोध की शुरुआत कैसे की जाती है शोध में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है शोध में समस्या का क्या महत्व है सम... किया जाता है इन सारे चीजों के बारे में हम लोगों को बताए सबसे हमें अच्छा जो लगा सर बहुत बेहतरीन तरीके से उदाहरण देकर हमें शोध समस्या के बारे में जैसे घरेलू हिंसा या लोगों की जो मानसिकता है एड्स को लेकर या फिर अल्कोहल को लेकर इनके बारे में जो इन्होंने बताया बहुत अच्छा लगा और हमारे जितने सारे प्रतिभागी इसमें जुड़े होंगे जरूर इससे लाभान्वित हुए होंगे इनके इनके द्वारा हमारे महाविद्यालय को समय देने के लिए सर को मेरी ओर से और पूरे कॉलेज सरिया कॉलेज की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैं देना चाहूंगा तमाम तमाम जो हमारे पूरे देश से जो जुड़े हुए हैं प्रतिभागी और इस कार्यक्रम की हम लोगों की शोभा को बढ़ाए उन तमाम प्रतिभागियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा धन्यवाद देना चाहूंगा हम विशेष रूप से हमारे सभी कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के सहयोग का जिनके बदौलत यह कार्यक्रम आज सफलता के अंतिम मुकाम तक पहुंचने में धन्यवाद हम विशेष रूप से हम अपने प्राचार्य हैं उनको देना चाहेंगे कि इन्हीं के बदौलत